নমস্কার আমি গায়ত্রী বং ডিশে আপনাদের স্বাগত জানাই আজ আমি আপনাদের আলু দিয়ে খাসির মাংসের ঝোল তৈরি করে দেখাবো আর আমি এটা তৈরি করব কড়াইয়ে যদি আজকে রেসিপি আপনাদের ভালো লাগে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো চলুন আজকে রেসিপি শুরু করি খাসির মাংসর পাতলা ঝোল করবার জন্য প্রথমেই নিয়েছি পাঁচশো গ্রাম খাসির মাংস এবার এর মধ্যে দেব আমি দুই চামচ টক দই দইটা দিলে হয় কি মাংসটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয় আর খাসির মাংস থেকে চর্বির থেকে যে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেটা অনেক কমে যায় তো দিয়ে দিলাম দইটা এবার দেব রসুন বাটা ছোট চামচের হাফ চামচ আদা বাটা ছোট চামচের হাফ চামচ ধনে গুঁড়ো ছোট চামচের এক চামচ জিরে গুঁড়ো ছোট চামচের এক চামচ হলুদ গুঁড়ো ছোট চামচের এক চামচ লঙ্কার গুঁড়ো ছোট চামচের এক চামচ লবণ দিলাম ছোট চামচের এক চামচ সর্ষের তেল বড় চামচের এক চামচ সব একসঙ্গে মাখিয়ে নেব হাত দিয়ে ভালোভাবে ঘষে ঘষে মাখাতে হবে যতক্ষণ ভালোভাবে মাখানো যায় মাংসটা তত ভালো টেস্ট হবে আর সিদ্ধও হবে ভালো মাখাতে মাখাতেই নরম হয়ে যাবে এবার আমি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ বেটে রেখেছি সেই পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দেব এবার পাঁচ মিনিট ভালোভাবে মাখিয়ে নেব এইভাবে মাখাতে মাখাতে পাঁচ থেকে ছ মিনিট হয়ে গেছে একদম তুলতুলে নরম হয়ে গেছে এবার আমি ঢাকনা চাপা দিয়ে আধ ঘন্টার জন্য রেস্ট করতে দেব এবার আমি এখানে কিছু গোটা গরম মশলা নিয়েছি তার মধ্যে নিয়েছি একটা বড় এলাচ একটু ফাটিয়ে নিয়েছি চারটে ছোট এলাচ একটুখানি গোলমরিচ একটু জাবিত্রি একটু দারচিনি আর একটা স্টার ফুল এগুলোকে আমি শুকনো কড়াইয়ে রোস্ট করে নেব গ্যাস ধরিয়ে নিয়েছি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এইগুলোকে রোস্ট করে নেব একদম ভাজা ভাজা করব না ভিজে ভাবটা যতক্ষণ না কাটে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে গরম করে নেব লো ফ্লেম করা আছে হয়ে গেছে এবার আমি তুলে নেব এবার এই কড়াইয়ের মধ্যে তেল দেব বড় চামচের এক চামচ তেল দিলাম একটুখানি হলুদ দিলাম তিন পিস মিডিয়াম সাইজের আলু নিয়েছি সেগুলোকে দুই ভাগ করে কেটে নিয়েছি এবার আমি তেলের মধ্যে দিয়ে লাল লাল করে ভেজে নেব আলু লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি আলুগুলোকে তুলে নেব এবার ওই কড়াইয়েই আমি আরো এক চামচ তেল দেব দুটো তেজপাতা দিলাম একখানা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছি সেটা দিয়ে দিলাম
একটু ভালোভাবে ভেজে নেব পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে এবার দেব হাফ চামচ রসুন বাটা হাফ চামচ আদা বাটা মিশিয়ে নেব ভালো করে হলুদ গুঁড়ো ছোট চামচের হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো ছোট চামচের হাফ চামচ লঙ্কার গুঁড়ো ছোট চামচের হাফ চামচ ভালোভাবে মিশিয়ে নেব মেশানো হয়ে গেছে এবার আমি বড় সাইজের একটা টমেটো নিয়েছিলাম সেই টমেটোটা কুচি করে নিয়েছি এবার এর সঙ্গে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব সব মশলা ভেজে নিয়েছি এবার দিয়ে দেব লবণ স্বাদ অনুযায়ী লবণ আর একবার মিশিয়ে নেব ভালো করে মশলা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে এবার ম্যারিনেট করে রাখা মাংস তিরিশ মিনিট হয়ে গেছে এবার মাংসগুলো মশলার সঙ্গে মিশিয়ে দেব ভালোভাবে মিশিয়ে মিশিয়ে ভেজে নেব খানিক্ষণ ভালোভাবে মিশিয়ে মিশিয়ে পাঁচ মিনিট কষিয়ে নিয়েছি এবার আমি ঢাকনা চাপা দিয়ে পাঁচ মিনিট রেখে দেব লো ফ্লেমে রাখব পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে মাংস থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে এবার আমি পাশের গ্যাসটাতে জল ফুটতে দিয়েছি সেই গরম জল মাংসের মধ্যে দিয়ে দেব এই ফুটন্ত জল তুলে আমি মাংসের মধ্যে দিয়ে দেব মিশিয়ে নেব একবার ভালো করে আরও একটু জল দিয়ে দেব আমি মাংসটা কড়াইয়েই রান্না করব আপনারা চাইলে এই সময় কুকারে দিয়ে সিটি মেরে নিতে পারেন কুকারের চেয়ে কড়াই মাংস স্বাদটা বেশি ভালো হয় তার জন্য আমি কড়াইয়েই রান্না করছি এবার ঢাকনা চাপা দিয়ে আধ ঘন্টা ফুটতে দেব মাংস প্রায় আধ সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি আলুগুলোকে দিয়ে দেব মিশিয়ে দেব আবার ও ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব যতক্ষণ না আলু আর মাংস পুরোপুরি সিদ্ধ হয় আমি একটা তরকা প্যান নিয়েছি তরকা প্যানের মধ্যে দেব এক চামচ ঘি এবার যে গোটা গরম মশলাগুলো নিয়েছিলাম সেগুলো আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি এটা আমি ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে দেব এদিকে আমার আলু আর মাংস একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি ঘি আর গরম মশলা গরম ঘুম দিলাম মিশিয়ে নেব এবার গ্যাসটা বন্ধ করে দেব আর ঢাকনা চাপা দিয়ে পাঁচ মিনিট রাখবো 
আমার খাসির মাংসের ঝোল খাবার জন্য একদম রেডি আপনারা এইভাবে তৈরি করুন খান আর আমাকে কমেন্টে জানান যে কেমন হয়েছে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন ধন্যবাদ